We search for that special breed of people. Through the help of social media, nag-announce ang aming team para sa mga gustong sumali sa Reality TV. Kailangan lang nilang tumawag at magpalista. At nakakatuwa dahil marami din ang nag-respond sa amin. Ito ay yung mga ready and willing to make their financial dreams into reality. Sa proyektong ito, tatawagin natin ang mga mapapalad na mapipili bilang mga wealth partners since they are those who can make the most of any opportunity presented to them. At gaya ng ibang reality programs, meron din po kaming mga tinatawag na coaches na siyang gagabay sa ating mga wealth partners. Serving as mentors or coaches to our wealth partners are Mr. Armand Benko and Ms. Gita Gopalan. After a month of preparations, makikilala na natin ang mga matatapang na haharap sa mga pagsubok sa buhay pinansyal. Pero hindi naging madali ang prosesong pinagdaanan bago kaming tuluyang pumili. Siyempre, kailangan muna namin silang kilalanin so we conducted screenings and interviews to determine the suitability of our applicants. Kamusta mga kaibigan? Ako po si Francisco Colaico, welcoming you to the seventh season of Peaceabilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Indeed, Peaceabilities is one of those programs whose time has truly come. Beyond entertainment, our viewers have shown us that there is a growing clamor for an informative program which will guide them in attaining financial wellness. But the journey to financial wellness and independence does not stop there. While learning how things is almost always to our advantage, concrete results only happen when we do something, when we've actually applied what we have learned. That's the time we can expect change to happen. This season is very, very special for me because finally we get to see how real people apply what they have learned from the program. I am humbled by the opportunity to be part of their respective financial journeys and their willingness to share their journeys with their fellows. So you will all learn from their experiences. Sa pagsisimula ng ating bagong season, maraming tao ang desididong mabago ang kanilang buhay pinansyal. Ngunit kung pangarap lang ito, wala at walang mangyayari. Dapat may aksyon. Alam niyo ho, obligasyon ho natin lahat yumaman because we cannot share what we don't have. Apat na obligasyon ho ang kasama sa obligasyon ng pagyaman. Palaguin ng ating kinikita, protektahan ng ating kinikita, matutong gumastos ng maayos para ang, in the end, meron tayong ibabahagi sa ating mahal sa buhay. Grow, protect, Spend wisely so that in the end, we can share. Madali sabihin ho yan. Pero, isipin natin maigi. Meron hong limang financial activities na dapat matutunan natin para mapalago nating maayos. Of course, number one is earning. Pangalawa is learning how to plan para natin palalaguin. Pangatlo is saving. Sampre, sa natin gag saan man gagaling ang ating palalaguin. Of course, number four, spending wisely. In the end, yung masasave natin, kailangan matuto, matuto natin saan ilaga, investing. So, madaling salita, yun ang tinatawag natin EPSSI. To repeat, earning. Siyempre, kailangan matuto tayong kumita ng pera. And then, anong gagawin natin sa kinikita natin? Kailangan praplanuhin natin ano yung ating tutunguan ng pera sa nating gagastusin at kailan. And of course, ano mang gagali ng ating pag i -invest? Ito sa ating na-save. Sa save tayo kailangan. Para naman tayo makasave, dapat judicious ang ating paggastos. Hindi gastos ng gastos. Yung tamang gastos, yung kailangan. Hindi sa luho. 
Of course, sabi nga nila, ang surveys natin nakikita na ngayon, karamihan daw ng spending ng mga pamilya ay hindi kailangan yung pwede pagpapabukas. Pero naiingganyo mag-spend, kaya nag spend Tuloy, wala nang pag-invest. Kasi pag naubos na sa spending, wala nang ma-invest. Ano ba ang sinabi natin? Income minus savings. Unahin natin yung savings. Yan, prinsipyo yan, huwag natin kakalimutan. Pambaya dyan sa ating kinabukasan. Therefore, ulitin ko, EPSSI. Earning, planning, saving, spending, investing. Yan ang mga activities nating kailangan matutunan isagawa sa maayos. And when you invest, tandaan hula natin, hindi tayo nag invest basta-basta. Kailangan meron tayong tinatarget, magkano, kailan, at bak- bakit natin, sa nating gagamitin. Pag yan ang ating patakaran, siguradong lalago na maayos ang ating sinesave. EPSSI. Kapag nagawa ang mga ito, mararating mo ang yaman na mong makamtan. Sa season na ito, tutulungan namin ang mapipiling four wealth partners sa pagsasagawa ng limang basic financial activities. You're in for a one-of-a-kind reality program, mga kaibigan. We promise you an exciting, informative, and inspiring season. Uh, I'm Chris Santos Santos po. You can call me Chris, ma'am. Uh, I'm seeking uh, help po kung paano i-manage ang aking uh, mga financials. I'm planning to uh, establish my own business po sana. A little salon lang po or a dental clinic kasi doon din po ako related. Okay. How much are you borrowing? 300. Okay. To set up one of the two. Oh, ano ba yan? Which one? Anong, kung ano pong pwede sa budget. Ano pong name natin, ma'am? Donna Vargas. Ano na po bang nagag- nagawa niya para matuto? Sabi niyo, gusto gusto niyo matuto. Ano ba? Yun ano po, nung nag-business po ako, actually wala po talaga akong alam. Nag- nag-try lang po ako. Pero dahil gusto ko nga pong kumita. Tapos, hindi po kasi siya tumagal kasi nga hindi po talaga ako marunong mag-manage ng okay. pera. I'm 31 years old and I'm still single. I'm a Christian and I'm still, um, I'm living with my mom. I, I do business. Okay. I do some buy and sell. Uh, oh. Uh, Uh, signature clothes and uh, shoes and then also uh, my spare time real estate Dolores de la Cuesta po ako ay isang government employee okay. eh 54 years old na po ako malapit na po ako <laughs> malapit na po ako mag-retire syempre so this early gusto ko pag-retire ko may naipon na kami pa, kami mag-asawa para hindi naman kami kawawa pagtanda namin tapos so kaya ho ako napadpad dito fan ho ako ni Mr. Kulay ko. Ah, ganun po ba? Opo, may bili po ako ng libro niya. Pag humay time at nakikita ko siya sa TV, pinapanood ko po siya. Kasi parang marami ho akong natutunan sa kanya. Kaya nga po, nung nakita ko sa Facebook account ko na may ganito, parang gusto ko kasi gusto kong mag-artista yata. Uh, <laughs> It's first, never too late. First time niyo ho bang uh, kung sakali lalabas sa TV? Kasi parang namumukaan ko kayo. Hindi ho. Kamukha ako ni Maricel Soriano, sabi ng nanay ko. <laughs> Ade, mahal lang ho kayo ng nanay niyo. My name is Alexander Dr. Solueta Jr. Nag-work po ako as purchasing officer sa isang uh, animation school sa Makati. Okay. Mm. At the same time, pag free po ako sa gabi, tapos uh, during weekends, uh, in-enjoy ko po yung pagiging extra sa, sa TV. Pwede mo ba kami bigyan ng sample? Ano ba itong i-acting mo sa amin? Uh, isang teenager na nag-pinag-prinake ng girlfriend niya. Oo, oh, yan, 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 yan. Ako nakaka-relate tayo sa ito. Sige, sige, game, game. Uh, task kayo po yung mami tadi ko. Okay, ah, sige. Uh, ang, ang bata ko pa, pero sige. Mami, uh, aba? <laughs> Maya, ma- marunong talaga ma, ito. Ma, coffee, dad. Ma, kilala naman si Cheka, di ba? Oo. Oh. Di ba yun yung... Hindi, yun yung binibisita ka lagi. Ay, ba yun? Okay. Oh, hindi niligawan ako, napupasuhan ito. Oh. Wala na po kami. Patay na siya? <laughs> Nagbalik na po kami. Eh, bakit? Hindi kanya gusto? Ikaw, aking anak? May asawa pala siya. Hindi mo alam? Tinawagan niya ako kanina umaga. Sinabi ko na sa'yo eh. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang laging... Huwag mo sineseryoso yan. Sa lalaki mong tao, pumapatol ka sa lalaki. Hindi 
di ba sinasayaw niyo pa siya dati, dad? Ma, di ba, kalaraw mo pa siya sa game? Naalala niyo pa yun? Ay. Ginastusan mo pa yan. Kaya na tayo dapat natututo sa ta. Sorry po. Hello, anong pangalan mo? Uh, Johnny Mordition, 24 years old. Uh, taga Ordaneta, Pangasinan po. Uh, andito po ako para um, matuto sa tamang paghawak ng finances. Ako po si Yulisa Cernaes. Okay. 49 years old. Meron po ba tayong uh, pamilya? May mga anak po May ba kayo? May pamilya po ako, ma-have to. Ano pong ginagawa niya po sa pang-araw-araw? Eh, sa ngayon po, uh, hindi na po kasi ako nagtatrabaho. Nagbubukid ako. I'm a farmer kayo. now. Farmer tayo ngayon. Uh, ano pong may dati niyong Dati po, nasa cruise ship po ako. Ah, uh, siman ko kayo. Opo. Uh, sir, ano ba yung gusto niyo pong uh, makamit natin or magawa natin sa pagsama niyo dito sa programa eh, natin? Eh, siyempre po, unang-una kung paano po hawakan yung pera ko. Kasi po, pinaghirapan ko po ito eh. Dugo at pawis ito. Pag ito pong programa natin, ang gusto natin mangyari kasi is, Uh, talagang makita natin kung ano yung objective apa, na, apa. na pwede natin kayong tulungan kung kumbaga, paano natin ipagbubuti, maisa sa ayos yung ating financial life. And kasama ho doon, medyo papasok tayo doon sa medyo personal, medyo baka private ng konti. Apa, apa. Uh, yung ilang bahagi noon, i-share natin sa TV. Okay ba kayo sa ganun? Pwede po. Pwede. Sino pa kaya ang ating makikilala? At ano ang kanilang kwentong buhay pinansyal? Alamin natin sa pagbabalik ng Pisobilities. Piso mo, palaguin mo. So I, I found an opportunity as a call center agent na maging example sa mga kagaya kong call center agent na kumikita nga kami ng medyo okay. Kaya nga lang, every month, parang kung pa na tumataas yung income namin, tumataas din yung gastos.